हेलो दोस्तों होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस तो ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या इम्पोर्टेंस है वाई डज एवरी सिविल इंजीनियर स्टडी स्ट्रक्चर एनालिसिस तो मैं बताना चाह रहा था कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में यदि मुझे एनी टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा सपोज बीम कितने थिकनेस की रखी जाए क्या डायमेंशन रखी जाए बीम की उसमें कितना स्टील स्पेक्ट्रम डाला जाए मैं बात करूँ अगर कॉलम्स की कि उसकी थिकनेस कितनी रखी जाए उसमें कितना स्टील इन्फॉर्मेशन डाला जाए दिस इज द पार्ट ऑफ योर इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट डिजाइनिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड द डिजाइनिंग ऑफ द मेम्बर्स सो ये डिजाइन किया कैसे मुझे पता था कि इस बीम में इतना पर्टिकुलर लोड आ रहा है इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है मुझे पता था कि इस पर्टिकुलर कॉलम में इतना एक्जेल लोड आ रहा है इतने स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो फिर मैंने उसको डिज़ाइन कर दिया सो दे आर टू पार्ट्स एक होता है एनालिसिस मतलब आपको वहाँ पर फोर्सेस के साथ में गेम खेलना होगा एंड एक होता है डिज़ाइनिंग जहाँ पर आपको मेम्बर्स के प्रोसेशनल डायमेंशन एज वेल एज उसमें कितना स्टील इन्फॉर्मेंस डाला जाए उसके साथ गेम खेलना होगा सो वो था टू डिफरेंट पिक्चर्स फर्स्ट वी हैव टू डू एनालिसिस देन वी हैव टू डू दी डिज़ाइनिंग पार्ट आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मैं पहले डिज़ाइनिंग कर दूँ फिर एनालिसिस करूँ दैट इज़ द रॉन्ग थिंग ना तो पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि मेम्बर में कितने फोर्सेज आ रहे हैं चाहे वो फोर्स एक्जल फोर्स हो सकता है चाहे फिर वो शेयर फोर्स हो सकता है बैंडिंग मोमेंट हो सकता है ट्रॉजन मोमेंट हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर्सेज भी हो सकते हैं सो दिस कम्प्लीट पिक्चर वी कीप अंडर द सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट दैट इज़ द रीज़न कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स पढ़ाया जाता है उसके बाद रेनफर्स कॉन्क्रीट डिजाइनिंग या स्टील डिजाइनिंग पढ़ाई जाती है स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम पढ़ते हैं सोम देन एस ए वन देन एस ए टू देन एस ए थ्री तो इस पर्टिकुलर सीरीज का क्या रीज़न है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन फर्स्ट इंट्रोडक्शन सी फर्स्ट पॉइंट वी कम अक्रॉस वेरियस स्ट्रक्चर्स इन अवर डे टू डे लाइफ रेंजिंग फ्रॉम सिंपल वंस लाइक द कंट्रेन रोड्स एंड इलेक्ट्रिक पॉल्स टू कॉम्प्लेक्स वंस लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ब्रिजेस डैम्स एंड एरोप्लेन्स यानी अपने डे टू डे लाइफ में सिंपल स्ट्रक्चर्स कंट्रेन रोड एंड इलेक्ट्रिक पोल्स से लेकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ब्रिजेस डैम्स एरोप्लेन्स को देखते हैं दीज स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस लोड्स लाइक कंसल्टेड लोड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स रेंडम लोड्स इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड डायनेमिक फोर्सेज इन स्ट्रक्चर्स पर बहुत सारे लोड लगते हैं जैसे कि कंसनट्रेटेड लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रैंडम लोड डायनेमिक फोर्सेज और इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर्स द स्ट्रक्चर ट्रांसफर्स इट्स लोड्स टू द सपोर्ट्स एंड अल्टीमेट टू द ग्राउंड ये स्ट्रक्चर क्या करता है कि इन लोड्स को सपोर्ट में ट्रांसफर करता है और देन अल्टीमेटली ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है Treating the entire structure as a single rigid body and finding the reactions from supports is the first step in analyzing a structure, which is covered under engineering mechanics. एक पूरी स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करते हैं सिंगल रिजिड बॉडी और उसके सपोर्ट्स पर रिएक्शन निकालते हैं सो so, ये स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने का फर्स्ट स्टेप होता है जो आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंडर नेक्स्ट है वाइल्ड ट्रांसफरिंग द लोड्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर The members of the structure are subjected to internal forces like axial forces, shearing forces, bending and torsion. Structure load को transfer कर रहा है So उस time पे structure के members पर बहुत सारे internal forces लगते हैं जैसे कि axial forces, shear forces and moments लगते हैं like bending moment, torsion moment. Structure analysis means SA deals with analyzing these internal forces in the members of the structure. So आपको जो structure analysis है वो एनालाइज करता है इन इंटरनल फोर्सेस को जो स्ट्रक्चर के मेंबर में लगते हैं द बिहेवियर ऑफ द मेटेरियल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस कवर्ड अंडर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मीन्स सो सो स्ट्रक्चर के मटेरियल का बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्सेज हम स्टडी करते हैं सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में स्ट्रक्चर डिजाइन डील्स विद साइजिंग वेरियस मेम्बर्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू रजिस्ट द इंटरनल फोर्सेज टू विच दे आर सब्जेक्ट टू इन द कॉर्स ऑफ दियर लाइफ साइकिल यानी स्ट्रक्चर के मेम्बर्स की क्या साइज रखना है जिससे वो इंटरनल फोर्स को रजिस्ट कर सके ये हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में हाउ एवर 
the process of finding reactions internal forces behavior of material of structures to such forces and sizing of the members are so interconnected that it is difficult to separate them so reaction ko find karna internal forces ko find karna structure ke materials ko behave ko check karna ya member ko size ko find out karna ye sab itne interconnected hote hain ki inko difficult hota hai separate karna hence a combination of topics in engineering mechanics structure of materials structure analysis and structural design are very common in various books and its level of engineering courses so engineering mechanics som sa and st in subjects ke topic common hote hain and engineering syllabus mein same hote hain the analysis of pin geometry determinate plane frames have been covered in the book engineering mechanics and the determination of bending moment and shear forces in determinate beams in the book strength of materials for example determinate plane frame jo pin joint ke do wo cover hota hai engineering mechanics ke subject mein and yadi bending moment shear force nikalna hai determinate beams mein to milta hai strength of materials ke book mein see the structures are grouped into statically determinate and statically indeterminate structures so further hum kya karte hain ki structures ko do group mein divide kar diya statically determinate and statically indeterminate structures now a structural system which can be analyzed by using equation of statical equilibrium only is called statically determinate structures so a statical equilibrium equation se जो स्ट्रक्चर एनालिसिस हो जाए उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल बीम या ट्रश जिसके दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड हो या वन एंड हिंज हो अदर रोलर्स पे हो या कैंटिलेवर टाइप हो सो so, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को ये हम जनरली स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस वन में एस फर्स्ट में नेक्स्ट अस्ट्रक्चर सिस्टम which cannot be analyzed by using equation of equilibrium only is called a statically indeterminate structure so a structural system jo sirf equation of equilibrium se analyze nahi ho sakta us structure ko bolte hain statically indeterminate structures for example fixed beam continuous beams propped cantilevers etc so to analyze indeterminate structures apart from using equation of equilibrium one has to determine the wave deformations and make use of compatibility equations सो इन इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए इक्वलम इक्वेशन के साथ साथ हमें डिफॉर्मेशन को डिटरमाइन करना पड़ता है और कंपेटेबल इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड रिडेंडेंट स्ट्रक्चर्स उन इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को रिडेंडेंट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं जनरली वी स्टडी ऑल ऑफ दिस इंस्ट्रक्चर एस एस सेकेंड इंस्ट्रक्शन एस एस थर्ड सो ये स्टेटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को जनरली हम स्टडी करते हैं इंस्ट्रक्शन एस एस सेकेंड में एस एस टू में डिफॉर्मेशन मैथड इस मेथड में क्या होता है इन दिस रिडेंडेंट फोर्सेस आर आइडेंटिफाइड बाय रिमूविंग रिस्ट्रेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिडेंडेंट फोर्सेस रिलीज स्ट्रक्चर इज ऑब्टेंड सो इस मेथड पे क्या करते हैं कि रिडेंडेंट फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और रिडेंडेंट फोर्सेस के डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट को रिमूव कर देते हैं सो में रिलीज स्ट्रक्चर मिलती है और ये रिलीज स्ट्रक्चर एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती है देन इन दिस रिलीज स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट्स आर ऑब्टेंड इन द डायरेक्शन ऑफ रिडेंडेंट फोर्सेस सो इस रिज स्ट्रक्चर में रिडेंडेंट फोर्सेस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया जाता है देन द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ई रिडेंडेंट फोर्सेस आर ऑप्टेन एंड द कंडीशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपेटिटी आर इम्पोज टू गेट एडिशनल इक्वेशंस। सो हर रिडेंडेंट फोर्सेस के कारण डिस्प्लेसमेंट मिलता है एंड जो आपकी डिस्प्लेसमेंट कंपेटिव कंडीशन है वो इम्पोज की जाती हैं जिससे हमें एडिशनल इक्वेशन मिल जाए सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ इंडेंट फोर्सेज इन्हीं इक्वेशन का सोल्यूशन 
हमें वैल्यू देता है रिटर्डेंट फोर्सेज की देन द रिलीजियस स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू दिस नॉन फोर्सेज गिव द फोर्सेज एंड मोमेंट इज द स्ट्रक्चर सो ये रिलीजियस स्ट्रक्चर है इस पर अप्लाई हो जाते हैं नॉन फोर्सेज और ये फोर्सेज वैल्यू देते हैं हमें स्ट्रक्चर में क्या क्या फोर्स लग रहा है और क्या क्या मोमेंट लग रही है सो दिस वॉज द कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मैथड अब ये जो मैथड है दिस मैथड इज सुटेबल वन द नंबर ऑफ अनोन्स आर वन और टू वन द नंबर ऑफ अनोन बिकम मोर इट इज अंग मैथड ये मैथड सुटेबल है कि यदि हमें नंबर ऑफ अनोन एक या दो हैं यदि नंबर ऑफ अनोन ज्यादा होंगे तो ये लेंगदी मैथड हो जाएगा सी नेक्स्ट मैथड नेक्स्ट मैथड टू डेवलप वॉज स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मैथड के बाद जो मैथड डेवलप हुआ था वो था स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड इन दिस केस बेसिक अनोन्स वॉज डिसप्लेसमेंट्स द क्वेश्चन आर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ दिस अनोन डिसप्लेसमेंट्स इस केस में जो हमारे अनोन थे वो थे डिसप्लेसमेंट और इक्वेशन इस तरह बनाई गई कि जिसको हम हमसे अनोन डिसप्लेसमेंट की वैल्यू पता लग जाए दैन द इक्वेशन आर सॉल्व टू कैट द अनोन डिसप्लेसमेंट्स सो इक्वेशन को सॉल्व किया जिससे हमें अनोन डिसप्लेसमेंट्स की वैल्यू मिले This method is also suitable when the unknown displacement are few. ये method suitable है जब unknown displacement कम हो Solution of simultaneous equation was considered as a time-consuming process. Hence, there was a pause in its popularity. जो simultaneous equation का जब solution मिलता था उसमें बहुत ज़्यादा time लगता था एक time consuming process थी So उसकी popularity पर pause लग गया इसकी popularity रुक गई In नाइनटीन थर्टी Hardy cross popularized moment distribution method which avoids the solution of simultaneous equations so slope diffraction method ke baad 1930 mein hardy cross ne ek method diya jiska naam tha moment distribution method jisne avoid kiya simultaneous equations ka solution karna it involves an iterative procedure which converges satisfactorily in 4 to 5 iterations ये एक इटरेटिव प्रोसीजर है जो आपको सॉल्यूशन दे देता है फोर टू फाइव इटरेशन में इन दिस मेथड आल्सो बेसिक अनोन डिस्प्लेसमेंट्स बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग देम डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ स्लो प्रोटेक्शन मेथड इंडिविजुअल जॉइंट्स आर अलाउड टू रोटेट इन सक्सेसिव स्टेप्स अंटिल द कम्फर्टेबिलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड इस मैथड में भी जो हमारे अनोन थे वो डिसप्लेसमेंट थे लेकिन उनको स्लो प्रोटेक्शन के मैथड की तरह डायरेक्टली फाइंड नहीं किया बल्कि इंडिविजुअल जॉइंट्स को अलाउड किया कि वो रोटेट करें इन सक्सेसिव स्टेप्स जब तक हमें कंपेटेटिव कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए दिस मेथड बिकेम पॉपुलर सिंस द प्रॉब्लम्स विद हायर डिग्रीज ऑफ इंडिटर्मिनेसी कुड बी हैंडल इन द डेज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सेमिटेन इक्वेशंस वाज कंसीडर्ड टू बी टफ जॉब ये मेथड पॉपुलर बना क्योंकि जब हमें हायर डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी की प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही थी सो हमें उसका सोल्यूशन मिल गया बिकॉज ओन सेमिटाइज इक्वेशन का सोल्यूशन करना एक टफ जॉब था सी आफ्टर दिस गैसपर कानी ऑफ जर्मनी गेव अनदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर इन विच इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटायर मोमेंट स्टेप्स ऑन द रोटेशन कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटेड सो उसके बाद जर्मनी के गैसपर कानी ने एक अनदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर दिया जिसको कानी मेथड बोलते हैं इसमें एंटायर मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बजाय सिर्फ रोटेशन कंट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया दिस इज अगेन अ मैथड इन विच बेसिक अनोन डिस्प्लेसमेंट्स इस मैथड में भी जो हमारे अनोन हैं वो डिस्प्लेसमेंट ही हैं बट उनको डायरेक्टली फाउंड नहीं किया गया बट दे आर अलाउड टू चेंज इन सक्सेसिव स्टेप्स टिल द कम्पलेट इज ऑप्टेन सो उनको अलाउ किया गया चेंज होने के लिए सक्सेसिव स्टेप्स में जिस समय कंपटेबिलिटी इक्वेशन मिल जाए Even today, it is popular method with design engineers who are not yet exposed to computer method for the analysis. Even आज भी Gasper Kani method popular method है उन design engineers के लिए जिनको computer method नहीं आते analysis करने के लिए See, next in 1930, Professor Hardy Cross presented column analogy method for the analysis of redundant beams and frames. कॉलम एनोलॉगी मैथड फॉर द एनालिसिस ऑफ रिटर्न बीम्स एंड फ्रेम्स 1930 में हार्डी क्रॉस ने प्रेजेंट किया कॉलम एनोलॉगी मेथड जिससे हम एनालिस कर सके रेडेंट फ्रेम्स की रेडेंट बीम्स की इट मेक्स यूज ऑफ एनोलॉगी बिटवीन द इक्वेशंस इन द बीम्स 
or frames analysis and the analysis for eccentrically loaded columns usne kya use kiya usne analogy ka use kiya beams ya frame analysis mein equations mein and eccentrically loaded columns ke analysis mein the problem with the degree of indeterminacy up to a maximum of only 3 are suitable so degree of indeterminacy ke maximum थ्री वाली प्रॉब्लम्स को ये सोल्व करता था सिर्फ उसी के लिए सुटेबल था द मेथड इज आइडियली सुटेड फॉर द एनालिसिस ऑफ बीम्स पोर्टल फ्रेम्स एंड आर चीज फ्री हैंड्स ये मेथड सुटेबल है बीम्स के एनालिसिस करने के लिए पोर्टल फ्रेम्स के एनालिसिस करने के लिए और आर चीज के एनालिसिस करने के लिए जो फिक्स एंड हो जनरली वी स्टडी ऑल ऑफ दीज इन स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकेंड जनरली सभी मेथड्स को लाइक like, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड गैसपर कैनी मेथड एंड कॉलम एनोलॉगी मेथड इन सभी मेथड्स को जनरली हम स्टडी करते हैं इस सेक्शन एस एस सेकेंड में नाउ नाउ अ डेज सोल्यूशन ऑफ सेवेंटीनियस इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर आर पॉसिबल विद द कंप्यूटर्स सो आजकल किसी भी ऑर्डर के सेवेंटीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन कंप्यूटर्स की हेल्प से पॉसिबल है हेंस अगेन द अटेंशन हैज गॉन टू अर्लियर मेथड्स ऑफ कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्लोप डिफ्लेक्शन मैथड्स सो अगेन हमारी अटेंशन गई पुराने मैथड्स पे कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मैथड पे एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड्स पे सो दीज मैथड्स आर सिस्टमेटिकली डेवलप्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म्स एंड आर कॉल्ड मैट्रिक्स मैथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस सो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मैथड एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड्स को सिस्टमेटिकली डेवलप किया इन मैट्रिक्स फॉर्म में इन मैथड्स को बोला गया मैट्रिक्स मैथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मेथड हैज गिवन राइज टू फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और फोर्स मेथड सो कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मेथड बना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड या फोर्स मेथड एंड द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हैज गिवन टू स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ने दिया स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड या डिसप्लेसमेंट मैट्रिक्स मैथड वंस अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड द यूजर हैज टू गिव वेरियस डाटा टू गेट द सोल्यूशन सो इसमें जब कोई प्रोग्राम डेवलप हो जाता है तो सिर्फ यूजर को डाटा दिया जाता है जिससे उसे सॉल्यूशन मिल जाता है सी विद द पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर्स दीज मेथड्स आर आल्सो बिकमिंग पॉपुलर सो जैसे जैसे कंप्यूटर पॉपुलर हो रहा है ये मेथड्स भी पॉपुलर हो रही हैं विद द फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर्स नाउ इट इज द एनालिसिस ऑफ फ्रेम्स ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टोरेज एंड बेस इज पॉसिबल सो आजकल कंप्यूटर की इस फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी में किसी भी नंबर्स के ऑफ स्टोरे के फ्रेम्स हो और कितने भी ऑफ बेस पॉसिबल हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड एफ ई एम इज द लेटेस्ट मैथड फॉर द एनालिसिस सो इन सभी में फाइनाइट एलिमेंट मेथड लेटेस्ट मेथड है एनालिसिस करने के लिए विद दिस नॉट ओनली द स्ट्रक्चर्स विद प्रिजमेटिक मेम्बर्स बट ऑल्सो द स्ट्रक्चर्स विद टू और थ्री डायमेंशन मेम्बर्स कैन मिलाइज इसमें सिर्फ प्रिजमेटिक मेम्बर्स के स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि टू और थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर भी एनालिसिस की जा सकती है जनरली वी स्टडी ऑल ऑफ दीज इन एनालिसिस थर्ड सो इन मैट्रिक्स मेथड को एंड फाइनेंट एलिमेंट मेथड को जनरली हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस थर्ड में सो दिस इज द रीजन कि एक सीरीज रखी जाती है सोम देन एस ए वन देन एस ए टू देन एस ए थ्री सो दिस वॉज द कंप्लीट सेशन अबाउट वाई एवरी सिविल इंजीनियर स्टडी स्ट्रक्चरल एनालिसिस एट द एंड आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू स्टे होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोविड नाइन्टीन कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए अपने डाउट्स और सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ